Ang mga computer at digital devices ay ginawa upang mapabilis ang pagbibigay at pagtanggap ng mga serbisyong nakalaan sa bawat individual. Ang pagtitiyak na hindi napuputol o napupunta sa iba ang mga serbisyong ito ay hindi lamang tungkulin ng nagbibigay ng serbisyo kundi ito ay responsibilidad din ng kahit sinong tatanggap ng serbisyo o benepisyong ito. Ang information security o digital security o mas kilala sa tawag na computer security ay usaping nagsisimula sa paninigurong banayad ang paggamit ng information and communication technology para sa mga makabuluhan at mabuting layunin ng isang organisasyon o individual. Ang malicious software o malware sa pinaiksing salita ay hadlang sa epektibong paggamit ng mga digital devices. Kadalasan, ito ay ginawa para kumita sa illegal paraan. Ginawa ang mga ito para kumuha ng mga sensitive information mula sa computer at mobile devices ng mga biktima. Kung isang gobyerno ang gagamit ng malware, madalas ito ay para mag-espia para magkaroon ng impormasyong politikal at militar sa ibang mga pamahalaan o mga organisasyon at individual na banta sa kaligtasan at kaayusan ng kanilang pag-gobyerno. Ang mga malware ay pwede ring gamitin sa cyber warfare, sa tinatawag na hacktivismo, at marami pang ibang kahalintulad ng motibo. Kung pwedeng makapasok ang malware sa computer at digital devices kung ang biktima ay magkakaroon ng questionabling pagda-download ng file. Kung ang biktima ay bibisita sa infected na mga website, at kung ang biktima ay bibisita o magkiklik sa link attachment ng mga questionabling email. Ang pinaka-common na anyo ng malware ay ang mga sumusunod. Ang backdoor Trojan o Trojan. Ito ay tila lehitimong software. At dahil dito, naluloko ang mga biktima na i-install ito sa kanilang digital devices. Ang mga Trojan ay maaaring makakuha ng sensitive information sa biktima o kaya ay magbigay ng access sa mga cybercriminals. Particular na ginagamit ang Trojan para makakuha ng access sa financial at personal information na nasa computer ng biktima. Ang Ransomware Ito naman ang software na gagawing hostage ang computer o digital device ng biktima. Binablock o inilalock ng ransomware ang access ng biktima sa kanyang digital device at pagkatapos ay tatakuti ng biktima na sisirain ang mga mahalagang information, files at program sa loob ng digital device niya para makapag-demand ng pera mula sa kanya. Ma-unlock lang ang computer o digital device niya kapag nagbayad na ang biktima ng ransom. Spyware or Credential Stealer Ito naman ang mga malware na pasikretong kumukuha ng information gaya ng internet browsing activity and usage. Pwede rin itong gamitin para mag-install ng mga keyloggers. Ito yung mga software na magre-record ng login credentials ng biktima. Madalas kasama ng spyware ang mga rootkits o mga software na ginagamit para makakuha ng kontrol sa isang digital device. Cryptocurrency Miner Dahil masyadong magasas ang hardware setup ng isang computer na magmimina ng cryptocurrency tulad ng Bitcoin, ginagamit ang software o program na ito para pasikretong gamitin ang digital device ng biktima upang makapag-generate o makahanap ng cryptocurrency sa internet. May tinatawag rin tayong botnet. Ito naman ang software na gagawing bahagi ng infected network ang computer ng biktima para mag-send ng mga spam at naglungsad ng mas malakihan pang cyber attacks. Viruses Ang virus naman ay isang software na naka-attach sa isang executable file o program at ahawa lang ito sa ibang file o program kapag niran o iklinik ng user executable file na ito. Ang mga virus ay kadalasang galing sa internet. Kakalat ito kapag nag-download ng file na infected ng virus, kapag nag-share ng file sa isang network, at kapag nagsisend ng email attachments. Worms Ang malware naman na ito ay kumakalat sa network. Katulad ito ng virus, ngunit naiiba ito dahil hindi nito kailangan ng host. Hindi ito nakatouch sa isang file. At hindi rin ito maghihintay na maklik para manatiling buhay at kumalat dahil ang worms ay independent na software. Ang resulta ng pagkalat ng worms ay pagbagal ng internet service at data transfer. Dahil self 
replicating rin ang mga worms ay kumakain ito ng spaces sa mga internal at external digital storage na nagre-resulta sa pagpagal at non-operational ng digital device. Sinasamantala ng mga malware ang technical na vulnerabilidad ng mga operating systems, computer hardware, at mga software para maka-access at mas mabilis na kumalat. May singit ko lang mga ka-easy na nababalitang ang suma isang malware. Pag-usapan natin yan sa susunod na video natin. Ano-ano nga ba ang pwedeng gawin para maiwasan o malimitahan ang malware threat? Number 1. Ang pagtitiyak na ang mga software natin ay updated. Madalas na merong security patches na ginagawa ang mga manufacturer ng software na gamit natin sa ating mga digital devices. Tiyakin natin na lagi nating ini-install ang updates na ito. Pangalawa, huwag nating i-click ang mga links na nasa email natin kung hindi naman natin alam kung para saan ang mga ito. Pangatlo, gumamit ng isang anti-malware o antivirus. Tandaan na isa lamang ang dapat na install sa ating digital device. Dahil kapag ikit sa isang in-install natin, ay magtuturingan ng mga ito na virus. At kapag nangyari ito, ay babagal ang computer dahil gagamit ng maraming memory resources ang labanan ng mga anti-malware o antivirus na ito. Gamitin ang mga anti-malware na rekomendado ng ginagamit nating operating system at tiyakin na ito ay laging updated. Number 4. Ang magkaroon ng schedule na pagbabackup. 5. Magkaroon ng malakas na password. Gawa tayo ng separate video para sa kung paano gumawa ng matatag na password. pang -anim, Ang i-turn on ng computer firewall. pang I-minimize natin ang pagda-download. pang Gamitin ang pop-up blocker para pumigil sa mga pop-ups. Pangsyam, magaliin ang regular na pag-scan ng mga files sa mga digital devices natin gamit ang isang mabisang anti-malware. Pangsampu, i-uninstall ang mga software na hindi na natin gagamitin sa hinaharap. Panglabing isa, hanggat maaari umiwas sa mga freeware, mas mabuting gumamit na lang ng open source software. At ang huli, ay tiyakin na hindi nakakonect sa internet ang ating mga digital devices kung ito naman ay hindi ginagamit at kung ang paggamit natin dito ay hindi naman nangangailangan ng internet. Mga kaisi, kung ayon natin magsisisauli, huwag nating baliwalain ang ating computer security.